，国邦这信上到底写的什么呀？跟鬼画符一样，谁看得懂啊？国邦说，七日之后，有一批日军的军火会送到青田县。他推测，他们会借到青龙山。省城的鬼子也要来？他们只是从山下经过，任务就是要把东西送到青田县。应该不会对我们构成威胁。那我们可以不用这么担心了。从省城。到青田县可以走的路只有一条，对。所以，国邦的意思是，我们要抢劫这批军火。抢劫军火？没错。我来了青龙山之后，发现鬼子频频来袭，大家伤亡惨重，因为你们的武器太落后了，弯刀对长枪大炮，不行啊。你说的这些我明白，可是我担心大家他们，这就要看你怎么去说服大家了，烈王。嗯。哎，扇子哥，我想要一把枪。你要枪干嘛？打鬼子！你要打鬼子？对啊，你看啊，自从鬼子来了以后，我什么都没做。这次去县城还差点让鬼子给抓了，但是有了枪就不一样了呀，我就能保护我自己了。小石头，说得好，有志气。嗯，你先帮我召集大家，就说我们要开会啊，快去吧，快。哦，快点，好。是这样的，李国邦的信里面说，日本鬼子的军火，七天之后会到。我想劫了他，大家有什么想法？我反对。我们山中猎人祖祖辈辈是靠山吃饭，从没干过那种偷鸡摸狗、打家劫舍的事儿。你说这么干了，和那土匪姚三儿有什么区别？啊？是啊，下山抢劫，成何体统啊？说，鬼子进我山里，杀我族人。咱们抢他的东西，有错吗？我赞成，我也赞成。大伯，我们这不是打家劫舍，抢鬼子东西，这叫为民除害。当年梁山好汉就是这么干的。嗯，对对对对对对,对，是是。那梁山好汉有几个有好结果的？你说真抢了人家东西，人家会放过你？那早晚还会上山报复。你这不是自找麻烦吗？好端端的。惹那日本鬼子干什么呀？哎，顺子，我看你啊，是中毒了。你看，哎呀，是什么？是，是，是，看，是，是，是，是。各位，我明白各位长辈的想法，也知道大家的顾虑。顺子我，我从小就是规规矩矩的猎人，杀人越货、拦路抢劫这种事，就算拿刀逼着我，我也不可能去做。但是，请大家想一想。鬼子运这些东西进来，是要做什么？还不就是为了抢我们的土地，杀我们的同胞？按鬼子的行事方法，就算你不招惹他们，他们也不可能会放过我们的。顺子哥说的没错，没了这批军火，看他们拿什么对付我们。嗯，没错，就因为是这样，我们才应该要主动出击，打他个出其不意，一举拿下。这又是那孔梅的主意吧？顺子，你可是咱石门洞的猎王，别总听别人指手画脚啊！大伯，我是猎王没错，但是和鬼子周旋，孔梅比我们有经验。可是，再怎么说，孔梅他也是个外人。是，他是个外人，但是我们现在有共同的敌人，那就是日本鬼子。我们一定要团结，不是吗？你也是猎王，你做决定吧。顺子哥，就你一句话，大家跟你干了。对对，跟你干了，我们跟你干，跟你干。好，那这件事，我们就这么定了。天干物燥，小心火烛。哎，太监。天干物燥
，小心火烛。太子，你相信什么？我不信神。不过，我们认为神是不分国界的。一个已经没有了国家的人，谈什么国界？笑话。嗯，最近那个八路和你联系了吗？啊，自从上次以后，再也没找过我。敌人八路不敢出来，那就想办法逼他们出来。嗯，你要想办法上山，要我上青龙山？对，因为这里不只有一个姓李的八路，山上的那个才是掌握重要秘密的主要人物。中佐的意思是，让我上青龙山去查。对。我就是要查查那两个人到底掌握着什么样的重要秘密。明白了，千子，如果我在这里祈祷大日本帝国能够赢得这场战争的话，你觉得会灵验吗？我不知道，我不信神。别说了，我跟你去。嗯，这打仗呢，还得亲兄弟、啊。但你想过没有，这军火怎么个解法？我们火铳不够，总不能靠几把大刀吧？你呢？你有多少火器？不到十把。加上我的，真的太少了。先不说这个火铳不够的事儿，鬼子封山之后，我整个虎跳寨，连一块硫磺石都没见过。没有硫磺石，怎么造火药啊？我在想啊，如果姚三那儿愿意帮忙的话，这事情就能解决了。算了吧，他就是个见利忘义的小人。我倒不这么认为。我觉得，虽然姚三平常干的是一些见不得人的勾当，不过我知道这个人还挺仗义的。如果可以撬开他这块砖，那武器的事情就解决了。要去你去，我不去。他砍你点枪。比他命还重要，你小心，偷鸡不成再十八米。那可不行，我需要你帮忙。我有办法，让他点头答应。什么办法？你还记不记得老猎王第一次带咱们进山打猎的时候？当然记得了，第一次进山能打着老虎的，整个青龙山那就是我们两个。那虎皮呢？在哪儿？你不会是想把虎皮给姚三儿吧？舍不得孩子，套不着狼嘛。可是那虎皮管用吗？我还想跟他谈笔买卖在这坐半天了，想跟你聊一会儿。我没啥想跟你聊的。你不喜欢我，因为吴永顺。翠兰，你有好眼力。吴永顺他很优秀，是个好男人。可。我不是你的障碍，更不是你的假想敌。我知道，你感觉受到了威胁，所以你拼命的想跟我争。但是，这不是爱。
你懂啥是爱？爱呀、啊，它是一种感觉，它会让你觉得头脑发热，手心出汗，它会让你想起某一个人的时候，就会傻傻的笑。如果见不到这个人，就会觉得心里空落落的，像丢了魂一样，还让你觉得你不再是你自己了。爱是世界上最美好的东西。听你这么一说，也没觉得多美好啊。那你爱过？如果他没有在战场上牺牲的话，现在会是我的丈夫了。我加入八路军，也是因为这个。哦，哎呀，对不起啊。你有没有想过，如果不出这场灾难的话，你和顺子会怎么样？会在一起啊，永远都在一起，就像一家人一样。你们现在也是一家人呢。你到底想跟我说啥呀？我不会在这里待太久的。我希望我离开之后，你们可以过上平静的生活。但是我只是想提醒你一下，你跟顺子，你们俩之间的感觉。他不是爱，你们形影不离，一起长大。他对于你来说，是一种习惯，是不是爱？我自己心里清楚，你才不懂。别送了，还担心呢。放心吧，如果事情没办成，我一定帮您把虎皮要回来。顺子，嗯，白天的时候，翠兰找过我，是吗？他怪我，不该把孔梅的事告诉你。哎，这翠兰就是个小孩，咱总不能见死不救，你说是吧？你知道翠兰不是这个意思，他是吃你跟孔梅的醋了。他为什么这么想？顺子，你爱翠兰吗？你干嘛突然问我这个问题、啊？爱吗？我娶她了。我把你为难的，好了，别送了。嗯。翠兰。翠兰，翠兰，我想请你帮我个忙。顺子不在，我只有请你来帮我这个忙了。这什么呀？这个是青龙山的地图。前几天啊，顺子带我去断龙崖看了一趟，因为时间的关系，我们俩就没有继续走了。我想请你帮我个忙。你经常去那个地方，你看看还有什么地方需要补补齐啊？哎。他带你去了断龙崖、嗯，对啊，要不然我这些地方是怎么给画上去的？就你俩去的？嗯，你这忙啊，我帮不了，我看不懂，看不懂。哎，我这画的是石门洞啊，这边是虎跳寨，我标记的还挺清楚的。哎哎哎，啊，我是真看不懂。那寨子里还有其他人能看得懂吗？
不知道。我们这些猎人啊，在山里行走，靠的不是你画的这些什么图啊什么的，我们靠的是经验和判断。就算有人能看懂了，哼，也没屁用。哎哎哎！嗯，我忙着呢。啊哦。哎、当家的，自从这小鬼子一封山，小半年没人经过了，兄弟们都快喝西北风了。三爷，要不下山跟鬼子干一仗吧？小鬼子断咱生意，咱也别让他好活。就是，没错，是啊，没人敢打。打打打打打个屁呀！打，就你们手里那几个枪，人家小鬼子的机关枪把你们都给突突了。人家包围青龙山是找那一帮猎户，跟咱们有屁关系啊！三爷，等那帮小鬼子全部撤了，这山寨还是我们的，留着青山在，不怕没柴烧。还是崇业说的对，这要是跟鬼子结上梁子，这青龙山。咱们就别待了。嗯，报告，三爷，那个猎户又来了，说是来送礼的，见还是不见？送什么礼、啊？好像是虎皮。虎虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎皮？虎三爷，今天我两兄弟来，是特意给您送礼的。猎王，平白无故的，干嘛这么客气啊？前两次我两兄弟来都是空手，也承蒙三爷你给了面子，让我把人给带走。今天是特地来感谢三爷的。三爷，这只是见面礼，我们今天来还有一份大礼相送。嗯，啊、哎，大礼什么东西？口气还挺大的。哎呦，什么啊？哼，你们这帮猎户。靠山吃山的，能弄一张老虎皮就已经很了不起了，拿什么送大礼？自从鬼子封了山，很少有人从这里经过。你们又不会狩猎，靠什么吃饭？这是我们自家的事儿，就不劳猎王操心了。那如果我们有足够的物资相送，物资？哼！小鬼子到处封山，粮食都不够吃，你们能平白无故的把东西送给我们？当然不会白送。我们是想跟三爷做笔买卖，我就知道。说吧，借枪。上次不是说过了吗？这枪我们不能借，没得商量。这次不一样了，你借枪给我，事成之后，我加倍奉还。这上次借枪，你们是为了打小鬼子，帮自己人报仇，这次又是为了什么呀？据我所知，这几天会有粮商从山下经过。我们要打劫？什么？我没听错吧？啊！我没听错吧？哎呀，这世道乱了乱了啊！这猎人要去打劫粮商，我们做土匪的，哎，反而要去打猎啊！啊！哎呀，你们二位，倒不如把那时间地点告诉我们，这种脏活累活，让我们兄弟们帮你们干了。哎，都是我们事成之后呢，我们分你一成。我看行，猎王觉得呢？恕难从命。怎么，猎王还想吃独食？聪明。那要是失败了呢？要是失败了，我们三年内打的东西，全给你了。我看行。好，一言为定。如果你们食言，那以后青龙山土匪和猎户井水不犯河水的规矩，那可就不保了。绝不食言。要多少支枪？一样，二十支长枪。我答应你们。不过，我只有枪，没有子弹。有枪没子弹，这姚三还跟咱们留了一手。也只有这种老奸巨猾的人，才能在这山里当土匪。那子弹的问题怎么解决？没事，咱们自己想办法。
你这脑子太好使了吧！我在青龙山活了二十几年，我才搞清楚青龙山。你走那么几趟就把它记下来了，而且还画了图，你也太厉害了吧！嗯。不过你这图怎么了？你这图画的好是好，不过对我们猎人来说没什么用处。为什么？嗯，你想啊，你画的这是路线图，其实我们猎人不需要什么路线。我们的路线都记在这里面，可是你想，如果它是立体图，我们能看见哪边是山坡，哪边是丛林，哪边是林子，哪边是断崖，我们就知道该在哪儿设陷阱。那对我们猎人才真正的有用。好，那我们换个方案。嗯，你帮我个忙，弄点泥土，弄到我房间去。弄泥土干嘛？我得做一个对你们有用的东西啊。小石头，顺子哥呢？在那儿呢。嘿，我怎么没发现呢？哎，村长姐啊！哼，你眼里只有顺子哥。这里啊，是我们青龙山的禁区，还没人去过呢。嗯。青龙山也有禁区吗？哦，听老人家说那边闹鬼。闹鬼？你多大了？这种鬼话你也信啊？不是，老人家真的说那边闹鬼啊？嗯，我就不信了。那我要亲自走一趟去。哎，那几十年都没人去过，你可千万别去啊！我是很认真严肃的，为你负责，也为猎户们负责。万一到时候我们劫鬼子需要用到这块地方，怎么安排啊？没那么巧吧？顺子，这可是关乎到人命的问题啊！顺子哥，翠兰，好、啊，聊什么呢？孔梅说她要去禁区。嗯，哦，哎，这是，这是我们青龙山。嗯，这是石门洞。对，这是黑子那。对，哎，做的还挺像的，花了不少功夫吧？是啊。做了好几天呢，嗯，哦，哦，对了，我是来给你们送野猪肉的，刚煮好，啊，好香啊，谢谢啊，<笑>哎，哎，嗯
，人家是城里人家的大户小姐，你们成天孤男寡女的在一起，也不怕人家风言风语？你在讲什么？我们在研究打鬼子呢。打鬼子就打鬼子，干嘛还要去禁区啊？这青龙山的禁区，别说是他了，多少人有去无回，也不知道他怎么想的。所以才叫他别去嘛。啊，对了，翠兰，嗯，你下午派人去黑子那儿，他要带你们去幺三那儿取枪。嗯，哎，你不去吗？我还有事儿，先走了。嗯。嗯顺子哥不在，他去哪儿了？不知道。好吧，早晚你也是猎人。知道青龙山的禁区在哪儿吗？知道啊。想去吗？还挺沉啊！哎，这这咋用啊？嗯，你不会用啊？我们打猎都是用火铳和弓箭，这玩意儿用不着。第一次还是在小鬼子那儿看见的。那你们问我借什么枪啊？哎，这不会用，可以学嘛。你们这些土匪也不是一生下来就会用枪的，对吧？哼，这小妮子够辣，伶牙俐齿的。行了，黑子。这些枪跟了我好多年了，好好保管啊！哎，子弹呢？顺子没跟你说吗？我只借枪。啊？嗯。黑子，告诉顺子，让他记得答应我的东西啊！放心吧，我们答应的事儿，一定办得到。梅姐，前面就是禁区了。空梅姐，咱们真的要进去吗？要是这里能看清楚的话，那就不用了。你害怕了？不怕。哦，不怕就好。把你的刀借给我。你怕了？切，我怎么会害怕？我拿刀是干正事儿，我要在树上刻记号的。嗯。我跟你说啊，你要是害怕的话，就不用跟来了。谁说我怕了？我。我进来那是为了保护你。哼，年纪不大，牛刀吹的挺大的。来，还给你。走吧。你看看，这哪有什么危险啊？你个胆小鬼！孔梅姐，你还别不信。听说啊，这禁区以前闹过鬼。嗯。进来的人呐，都没出去过。万一咱俩要出不去了。你可别怪我没说话。来的时候的路我都已经记得一清二楚了，谁要是想困住我们呢？除非这些树会动。哎，万一来了野人，把这些标记涂了怎么办？青龙山上有野人吗？可不，听说十几年前就抓到过，后来又让他跑了。真的？啊？不可能。梅姐，快走啊！来了来了，快！哎，孔梅姐。
傻瓜，那那有可能是萤火虫，也有可能是磷的自燃。磷，自然？呃，这个事情我以后再慢慢跟你解释啊。走，咱们进去看看。哎哎哎哎哎哎哎，孔梅姐，我我们还是不要进去了吧。哎，当时是谁说谁胆子比较大来着？你好好看看这儿，这是一座天然的溶洞。正是防御鬼子最好的屏障，我们必须要进去看看。走，哎哎，狗妹姐，我不去了，我我不去了，走了，走。这种天然的溶洞里面岔路很多的，你要是害怕的话，抓紧我。哦。哎呀，这个，哎呀，嘿嘿嘿嘿，哎呀，哎，玩过吗？这没子弹怎么办、啊？别说挺趁手啊！是，是。等顺子来了，再商量吧。这怎么错啊？就是黑子，怎么，枪到了？子弹没有怎么办？我找孔梅商量一下。啊，顺子哥，你你说孔梅啊？孔梅和小石头上山去了？什么时候的事儿？都过了半晌了，糟了，他们去了景区。只有你了，孔梅呢？孔梅姐进了禁区，掉进山洞里了。快带我去，快啊！这样的洞穴要是可以把寨子移到这儿就不用担心鬼子纠缠了搬到洞里那可不行这都有多深我们都不知道或许洞里有比鬼子更可怕的东西呢走哎兄弟们咱们那么多年跟着姚三爷风里
，一有点好处，一有点利益。他捞着大头了，让我们就喝口汤。还有，一到冲锋陷阵、抽筋扒骨的时候，他第一个撒丫子就跑了。讲兄弟情义吗？把我们当什么？狮子哥，在那边。啊！狮子哥，啊！狮子哥，小心！孔明姐就是从这儿掉下去的。小石头，你确定是这里吗？不会错的，我刚才还跟他说话了呢。嗯、这洞这么深，孔梅掉下去肯定爬不上来。小石头，你到附近去找找看有没有树藤，我下去看看。等我叫你把树藤放下来，知道吗？好，好，小心啊。嗯今儿啊，我把你们兄弟二位叫到这儿，我就是想告诉你们，我要跟姚三爷对着干，我要争这个大当家的。不到最后一分钟，还不知道鹿死谁手呢。这二年，我白守崇在这洞里藏的枪支弹药，足够了。打死他姚三爷三个来回那是绰绰有余，怎么样？二位兄弟，跟着我干吧，我保证让你们吃香的喝辣的。嘿嘿嘿，看样子你们是在怀疑我。我既然敢把你们带到洞里来，我就不怕你二位走漏风声。崇爷，那您的意思是，你们不是姚三爷身边的红人吗？你们两个找个机会，啊，把他给我做了。到时候，青龙山上，咱哥们说了算，一起享受荣华富贵，怎么样？还考虑吗？干！行，冲爷，这事儿我们干了。好，痛快，我就喜欢痛快。来，兄弟们，来。既然二位兄弟答应了。我就在这儿等你们的好消息，事成之后，我们共享荣华富贵。干，干，干！崇爷，我们先告辞了。告辞，告辞。刚刚说的话我都听见了，买通姚三身边的人造他的反，你够歹毒的！你不是姚三爷的人，你是谁？想干什么？原本这是你们家的事儿，我管不着，但是现在兄弟有难，需要你帮忙。帮什么忙？我要你们的子弹。猎王刀，哼，你是石门洞的顺子，聪明。这个忙，我要是不帮呢？如果你不帮忙，就算我们今天不杀你，你也活不了多久的。算你们狠，我认栽了。明天中午以前，把我要的子弹送到石门洞。今天，就当咱们没见过面。行。<笑>